Olá, galerinha! Voltamos para mais uma videoaula. Bom dia, 301. Boa tarde, 302. Hoje nós estamos lá no nosso livrinho de cidadania, moral e ética. Estamos na página 34, porque iremos ina iniciar né, o nosso terceiro bimestre nessa disciplina. E aí a gente lembra né, que cidadania... É a gente respeitar o próximo, ter os nossos direitos respeitados e tudo mais, né? Ética, agir corretamente em todas as situações. E a nossa terceira, nossa terceira unidade vem falando sobre a saúde. E na saúde a gente também tem que ter ética, a gente tem que também ter cidadania, né? Exercer cidadania, receber cidadania, porque a gente precisa receber boa saúde, né? Dos nossos governantes, bons hospitais, para que a gente possa tratar da nossa saúde. E não simplesmente tratar doenças. A gente precisa ir ao médico regularmente enquanto estamos bem, para continuarmos bem, porque a gente tem isso, né? A gente só vai ao médico quando a gente está mal quando a gente está dodói e aí a gente faz o errado porque para gente não estar dodói a gente precisa sempre estar indo ao médico né vendo se está tudo legal se os exames estão em dia se está tudo bacana para a gente poder não ter nenhuma surpresa desagradável é é claro que situações adversas acontecem né o tempo vira crianças ficam resfriadas e tudo mais acontece alguma coisa infelizmente uma queda, um tombo, a gente tem que correr para o médico, né? para o hospital. Mas nas outras é, partes, a gente pode conseguir estar tá sempre indo ao médico para continuar com a saúde boa, ok? Então, a nossa atividade, ela, ó, a gente inicia lá na página 34, tá? E aí o texto fala assim, ó. Saúde significa o estado de normalidade e funcionamento do organismo humano. Ter saúde é viver com boa disposição física e mental. Ou seja, o nosso corpo ele tem que estar né, reagindo ao dia a dia. A gente precisa ter energia, querer brincar, querer estudar, ter disposição. E a nossa mente também tem que acompanhar. A gente tem que né, estar com a mente saudável. Como que a gente faz isso? Tendo bons hábitos, né? Vendo coisas legais que deixem a gente feliz. Não coisas ruins. É, sempre manter a nossa, nossa, nossa mente ativa, lendo, fazendo atividades. Atividades de raciocínio lógico. Jogo da memória, quebra-cabeça. Só a gente vai ficar muito bem. Cada vez mais trabalhando o nosso cérebro. Só que para a gente ter isso tudo, tem dois fatores muito importantes para o nosso corpo estar saudável e com disposição. Primeiro, a gente precisa ter uma boa alimentação, não é verdade? Comer alimentos saudáveis, comer em horários corretos, né? O horário de manhã é o horário do café da manhã. A criança tem que estar tá ali com o café da manhã e dizem que é a, a refeição que a gente não pode pular. Porque é a refeição que vai ajudar a gente a seguir no nosso dia. Então, a gente tem que tomar um café da manhã reforçado, né? Com vitaminas, frutas. Tem que almoçar direitinho. Tem criança que eu sei que não gosta do feijão, mas precisa comer o feijão para que o nosso corpo fique resistente, né? Precisamos ter o lanchinho da tarde, jantar sempre, jantar num horário adequado, não deixar para jantar muito perto de dormir, porque vai dormir ó, com a barriguinha cheia e não vai ter uma boa digestão. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados com a nossa alimentação. Sempre, né? A mamãe cozinha muito bem, lava as verduras, as frutinhas se você comer. Principalmente aquelas frutinhas que a gente come com casca, tipo a maçã. Ela precisa ser bem lavada para que nenhuma né, bactéria entre na hora que a gente for comer, ok? E outra coisa além da alimentação que precisa estar em dia é o quê? Uma atividade física, a gente precisa botar o nosso corpo para fazer alguma coisa. Ele não pode ficar parado, né? Porque a gente acostuma. Ah, vou fazer um negocinho, deito no sofá, vou ficar no videogame, vou ficar no celular. E a gente só fica deitadinho. Nosso corpo acostuma a não estar trabalhando direito. Então, principalmente crianças, né? Jogar uma bola, brincar de uma atividade legal com a mamãe, com o papai, que você 
é, estimule seus movimentos, as atividades de educação física que a Tia Carol tem mandado né, nas videoaulas, ajuda muito, que sempre é uma atividade que você vai ter que se movimentar. Então, não é simplesmente, ah, vou para adulto, ah, vou numa academia, vou nisso. Não, coisas simples, a gente consegue fazer o nosso corpo trabalhar, né? Uma caminhada, ah, se você já está numa idade boa, a mamãe vai caminhar, caminha com a mamãe, é tão legal, vai caminhando no quintal, brincando, andando com a sua bicicleta, ou seja, fazendo coisas que deixem o seu corpo né, em pleno funcionamento, que te movimente, ok? São duas coisas essenciais, hein? então, em alimentação e atividades físicas, não podemos esquecer. Outra coisa super importante, terceiro ano, água. Água é um bem maravilhoso que a gente tem e faz um enorme bem para o nosso corpo. Então, a gente precisa se hidratar sempre, bastante aguinha, ok? A água é muito bom para a saúde. Então, espero que vocês estejam em casa tomando bastante água. E aí, nossas atividades, galerinha, dessa primeira parte que nós começamos a ver sobre a saúde, a nossa atividade vai ser na página 35, que tem um pedacinho... Na página 36 e depois, na página 37, fala sobre né, atividades físicas e alimentação. E aí a gente vai fazer a página 38 e 39, isso, 39. Porque aí na próxima semana a gente vai aprender sobre a outra parte da, da saúde, que são sobre as vacinas, os tipos de vacina, o que elas previnem, como elas agem no nosso organismo, ok? Mas por enquanto a gente só vai ficar com essa parte aí, até então a página 39, ok? Nossas atividades, façam com capricho, façam com atenção, se surgirem dúvidas, não fique calado, pergunte, Tia, eu não entendi tal exercício. Tia, como eu posso botar assim esse exercício? Não fica com vergonha, não. A gente está ali para aprender um com o outro. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro coleguinha também. Então, pode perguntar sim. Vocês precisam perguntar, ok? Beijinhos, meus amores. Estou morrendo de saudade. Espero que em breve né, a gente consiga ficar junto, mais próximos em sala de aula. Beijos.